Karibu mtazamaji wa channel hii ni ufalme wa mapenzi Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza. Siku ya leo nakuletea mada inayosema uzuri wa kike unavyotengenezwa. Uzuri wa kike unavyotengenezwa. Watu wengi na especially wanawake wanaamini kabisa kwamba wanaume wanapenda wanawake wazuri lakini sayansi haionyeshi hivyo. Kuna vitu ambavyo mwanamke anaweza akavifanya vikawa vinaonekana kwa wanaume vikamvutia mwanaume kwa kiasi kikubwa sana kuliko kawaida. Sasa hivi kuna mambo ambayo yanagusa akili ya mwanaume katika kiwango kikubwa zaidi kuliko unavyofikiria wewe. Wewe unafikiria kwamba sura nzuri, makalio mazuri na nani nini. No no no, kisaikolojia kuna kitu kingine ambacho kinafanyika kwenye akili ya mwanaume ambacho wewe ukijui. Kwa hiyo watu wengi wanawake wengi wanajiona kwamba sio wazuri wakati wana uzuri ambao unaweza kumtamnisha mwanaume mwanaume yote lakini cha msingi ni jinsi gani unajiseti. Ni kwa mfano mmoja. Sawa? Jinsi gani unakaa kwenye kitu unachokuwa umekaa? mkao wako jinsi unavyokutoa na kama mwanaume anavyokuona kuna kitu fulani mwanaume anakipata kwenye akili yake kwa mfano mwanamke anapokuwa amekaa amekunja miguu kupitia kwenye goti sawa kuna hali fulani ya msisimko ambao mwanaume anaipata wanawake mnajua thamani ya miguu yenu na wanawake wengi wanaenda kwa, kwa masta kucha wanaenda wanasukuliwa miguu na inangaa wanaita miguu mtelezo au mapaji ya mtelezo sasa hichi ni kitu ambacho kinamvuta mwanaume kwa kiwango kikubwa bila kujali una pua ndogo au kubwa una makao yaliyo makubwa au madogo. Sasa unaweza kutana na mwanamke ni mzuri wa sura lakini hana matiti. Unaweza kutana na mwanaume ana matiti mwanamke ana matiti mazuri ana sura nzuri lakini ana makalio. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba wewe una kitu fulani kama mwanamke ambacho kinaweza kumvutia mwanaume. Kwa ni jinsi gani unachoweka kaina gani ili kiweze kipendeze. Kwa mfano nyinyi wanawake mnabadilisha mitindo ya nywele mbali mbali unafikiri kwa nini kwa nini usiwe na mtindo mmoja tu <laughs> kwa nini usiwe na mtindo mmoja tu wa nywele maana yake mnajua kabisa kwamba mwanaume anapenda vitu tofauti tofauti sasa usi, kama, kama, kama kwenye nywele unafanya hivyo tangua kuna maeneo mengine ambayo yanaweza kaita mvuto mkubwa kwa mwanaume kuliko unavyofikiria sasa hivi ili uweze kumfanya mwanaume akuabudu sawa so, ili uweze kufanya mwanaume akusamini kwa kiwango kikubwa muonekana wako katika mazingira tofauti ni jambo la msingi sana sasa jitahidi sana kuangalia kwanza mavazi yako rangi unazovaa jinsi gani unameichisha kama basket na blouse na jinsi gani zinabana mwili wako sawa so, mwanaume ana wataalamu wa, 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 wa sayansi ya mapenzi sio kwamba anavuta na vitu vinaitwa body parts Jinsi gani maeneo fulani ya mwili wako yanaonekana yanamvuta mwanaume. Kwa mfano, mwanamke jinsi unavyokaa, umekunja miguu yako lakini jinsi gani unavyoweka mabega? Mabega yako unavyoyaweka. Vile vile na yeye kuna science ameangalia anasaidia kuvuta mwanaume. Sio unaweka tu mabega kama vile unauza nani una, unauza vitu mbua. Ah ah, mwinama tunaangalia unasubiri mteja. Ah ah, mabega unaweka katika engo fulani ambayo of course inampa mwanaume mwanaume mwana, 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 hali ya kuona kwamba yani sexy style position jinsi gani unaweka kichwa chako kwa mfano wataalamu wa sasa mapenzi wanaangalia hilo jinsi gani unaweka kichwa chako hiki inaitwa chin kwa kiingereza sawa kidevu chako kikiwa kinakaa juu hivi kinamvutwa ina fulani kwa hiyo mara kwa mara jitahidi usio na umekaa umeangalia hivi kama kobe sawa jitahidi kuweka kichwa chako hii kidevu kinakuwa juu hivi kwa sababu inaleta mvuto ambao sio kawaida kwa mwanaume ni vitu vidogo lakini wataalamu wa sayansi ya mapenzi wameangalia ni vitu ambavyo vinagusa akili ya mwanaume kwa mshindo mkubwa sana sasa tabasamu tabasamu watu wanaona kitu cha kawaida sana. Lakini napenda nikwambie kwamba tabasamu lina nguvu sana kwa sababu linaona kwamba ni mtu ambaye una uwezo mkubwa wa kumfurahisha mwanaume. Ukiwa una furaha unaweza kumfurahisha mwanaume. Kwa sababu uwezi ukampa mtu kitu ambacho huna. Unaelewa? Eh? Unaona sasa sasa uwezi ukampa mtu kitu ambacho huna. Kwa hiyo unapokuwa unatabasamu mara kwa mara Wazima frequent smiling kwa Kiingereza sawa unapokuwa unabasamu mara kwa mara inakuvuta kwa mwanaume kwa sababu mwanaume anaona unao uwezo mkubwa wa kuchangia kwenye furaha yake kwa hiyo haya ni mambo ambayo yani kwenye sayansi ya ubongo inafanya kazi gani nini ubongo wa mwanaume au wa mwanamke una sehemu mbili kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala conscious na sehemu ya pili ambayo unaweza kuitawala inaitwa subconscious sehemu ya pili ambayo unaweza kuitawala ndio inaweka rekodi ya mambo mazuri moja hapo ni smile tabasamu ngoja mbona msingi kwa hiyo ni mambo ambayo ni mambo madogo lakini yana nguvu kubwa 
nimezungumzia swala hilo ningeingia kwenye nywele nyele nimegusia kidogo lakini nywele jinsi gani unazoweka nywele zako vizuri zinaongezea mvuto sawa so, uzuri wako unaweza kumfanya mwanaume aone kwamba mwanamke aliye naye alikosea kumchagua jinsi gani uchangamfu wako ulionao <laughs> uchangamfu wako na wenyewe unaongezea uthamani wa uzuri wako sasa wanazungu wanasema kwamba wearing smile yani tabasamu ni kama kitu ambacho unakivaa nywele zako sasa nywele zako zikichanganya na tabasamu lako na muonekano wako kwa ujumla inachangia sana kuleta utamu kwenye akili ya mwanamke sasa nikwambie mwanamke bila shaka umegundua kwamba mwanamke ambaye amevaa sunglasses au miwani ana mvutu mvutu wake unabadilika unakuwa mzuri zaidi mwanamke anayevaa miwani au sunglasses inabadilika inabadilisha muonekano wake kwa nini inafunika haya ma ya 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 haya mabonde bonde yanafunika jifunika sura kitu cha vizuri kwa hiyo uanze jitahidi mara mara kadhaa vaa miwani kuna wasikizi wanaota kuna miwani za aina nyingi lakini ni 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 miwani mta matizo ya macho kumbe ni miwani ya ubisho kwa hiyo jitahidi jitahidi kama jua linawaka vaa sunglasses vitu kama hivyo vinaongezea mvuto sawa kwa hiyo jinsi gani unaweza kutengeneza uzuri ambao unatamanika mara kwa mara Lingine vile vile ambapo unaweza kuongezea uzuri wako, uongeaji wako. Usio unaongea haraka haraka, ongea pole pole so sexy. Very sexy. Ongea pole pole. Kuna haraka unaenda wapi? Inaongezea utamu. Unasababisha mwanaume anaongojea utaongea nini? Inabadilisha utamu kiasi kwa. Sio pole pole sana, inaboa. Sawa, so, hilo jambo la msingi kulizingatia ndugu msamaji kama mwanamke uh, ili uweze kuboresha mahusiano yako kwa kiwango kikubwa sana sasa eneo lingine ambalo lips nyekundu lips nyekundu zimefanyiwa utafiti na wanasayansi wana ni kitu ambacho kinamvutia mwanaume anasema lips nyekundu zinahusianishwa na utamu sasa historia ya lips sawa huko nyuma zilipoanza walipoanza kupakaa lipstick ni kwamba mwanamke alikuwa anatangaza kwamba nina uwezo mimi naweza kunyonya mbao yako ndio historia ya lipstick kwamba ni mwanamke alikuwa anatangaza mimi naweza nkanyonya mbao ya mwanaume sasa sasa hivi imekuwa ni common tafsiri sio hiyo tena tafsiri sio hiyo tena ni kwamba ni urembo kwa hiyo kama vile hujawahi kuona tunda jeusi matunda mengi yana nyekundu nyekundu yana nyekundu nyekundu hizo sawa rangi nyekundu kwenye lipstick yako kwenye kwenye lips zako ni kitu cha msingi sana kinaongezea mvuto hali ya juu sana Lingine ambalo linaweza kusaidia kuongezea mvuto wako ni uh, jinsi gani wewe kama wewe unaweza kwa sehemu kubwa ukaonyesha kwamba unanukia vizuri uko fresh. Je, yeah, unaoga mara kwa mara? Kama uogi mara kwa mara, kwa nini uogi mara kwa mara? Napenda mambo hivi. Unaweza kuwa unaoga mara kwa mara. Sawa? Lakini kama uvaji wako na wenyewe sio mzuri na kuponza jitahidi kuoga mara kwa mara kuna wanawake ambao ukimkumbatia hivi unasikia kikwapa ukimkumbatia hivi unasikia harufu fulani ambayo sio nzuri hizo kesi ni nazo sawa najua kani nimekuletea madai kuna kina dada ambao anakuja usiku wangu amesema sijui ameachwa sijui imekuwaje alivyovaa kimwangalia alivyo yani unasema ah huyu naye tena kwa hivi kweli hivi kweli hivi kweli utasababisha mwanaume akuabudu kwa sasa kama hiyo vaja design kama hii haja ameochesha nguo vizuri amevaa bora amevaa lakini kuna mwanamke anakuja amevaa. Wow, this is beautiful lady. Uvaji tu. Sawa, kwa hiyo ni jambo la msingi kutengeneza muonekano wako katika kiwango cha juu ili uweze kumvutia mwanaume. La mwisho uh, ambapo nipenda kuzungumzia uh, kuna mambo mawili ambayo sipenda sipenda kuyaacha hapa. La kwanza uh, jinsi gani wewe unaongea mawazo yako yawe ni mawazo ambayo yanasababisha mwanamke aendelee mwanaume aendelee kusikiliza na lingine ambalo ni la msingi ni msali zunguzia hapa sana ufundi wako kwenye tendo la ndoa ni jambo la msingi sana ufundi wako kwa wa tendo la ndoa ni jambo ambalo linapimwa na litaendelea kupimwa kama huna uhakika unajua mapenzi ya kitandani tafadhali jitahidi kuwa na uhakika na majarida yenye maelekezo na video clips ambazo zina maelekezo jinsi ya kumwandaa mwanaume mwanaume ambaye ana maeneo moja katika mwili wake ambayo yana misho mingi ameshipa fahamu itakusaidia kuboresha ufundi wako nyenye hilo. Kwa hiyo ni majadiliano ambayo unaweza kutumia kwa njia ya Gmail, unalipia gharama yake shilingi 
na lingine ambalo na msingi ambao nakuzungumzia ni kwamba kila siku ambayo unaishi jitahidi sana kuonekana wa tofauti kwa mach, machoni pa mpenzi wako katika maeneo mbalimbali mbali, iwe kwenye tendo la ndoa kwenye uongeaji kwenye usafi kwenye uvaaji na mambo mengine yote yanaongezea uzuri wako kwa huyo kwenye akili ya mwanamke au mwanaume huyu Mtazamaji kama unaangalia channel hii kwa mara ya kwanza naomba ujisajili kuna kibofu cha kondo kimeandikwa subscribe bofu ya pale utapata maelekezo ili uweze kuona chama cha channel hii na nakutafia siku njema Mungu akubariki